सो गाइज वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज सी वन कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन सी दिस इज दिस वीडियो इज समथिंग रिलेटेड टू योर सी ए इंटर ग्रुप वन अकाउंट्स द पेपर विच इज टू बी हेल्ड ऑन सेकेंड नवंबर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी अकाउंट्स टू थाउजेंड थर्टीन दिस इज अ न्यू एक्ट दैट वी आर प्रेजेंटली फॉलोइंग एंड फोर दिस द एक्ट विच गॉट रिपील्ड बट वॉज इन फोर्स वॉज कंपनीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स See now the important thing you need to keep in mind is as per Company Act 1956 there was no such concept of certificate of commencement of business and certificate of incorporation was something which was compulsorily that needs to be obtained before starting the business that means uh, before 2013 when Company Act 1956 was in force the companies were required to obtain an incorporation certificate and then only they can commence their business and that is why when we solve the pre post incorporation questions of accounts we do take the date of acquisition and the date of incorporation and the year ending date okay now this date of incorporation is just because this concept that existed as per as per in accordance with companies act 1956 ya date of incorporation ke baad se hi apna business start kar sakte hain that's what we distribute into two scenarios that is this is the pre incorporation and this is the post incorporation now what is uh, the problem कंपनी से 2013 केम इन टू एग्जिस्टेंस एंड इट टोल्ड कि कंपनी आपकी प्राइवेट हो या आपकी कंपनी पब्लिक हो यू हैव टू ऑप्टेन कंपलसरली सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट एंड देन ओनली यू कैन स्टार्ट योर ऑपरेशन और बेसिकली इन सिंपल टर्म्स एंड ओनली यू कैन कमेंस अ बिजनेस नाउ इफ सम वन हैज गिवन दिस मे ट्वेंटी टू अटेम्प्ट ऑफ सी इंटर ग्रुप वन देन दिस मे ट्वेंटी टू अटेम्प्ट में देर वॉज अ क्वेश्चन इट वॉज अ फोन नंबर क्वेश्चन and it was a 20 marks question that means it had at least 20% of your weightage and 40 40 is something that you require to you know uh, pass the paper so it was exactly 50% of your cut off you can say so this uh, question uh, was uh, there in this paper and there is hardly any chance that this same question can be repeated in the next attempt but we never know how the institute uh, you know throws the paper to us so there was a question number 4 on pre and post incorporation it has given you three dates again it was done in order to confuse you uh, it was a date of acquisition date of incorporation date of commencement and year ending date now the people were confused jinko bahut acche se company act ka knowledge hai they were confused ki isko date of acquisition hai ye date of incorporation hai date of commencement hai aur ye year ending date hai so they were confused ki isko pre post banaye या फिर इसको प्री पोस्ट बनाए यानी कि डेट ऑफ एक्विजिशन इनकॉर्पोरेशन और इनकॉर्पोरेशन से ईयर एंडिंग या डेट ऑफ एक्विजिशन से कमेंसमेंट और फिर कमेंसमेंट से ईयर एंडिंग सी इफ यू गो एज पर कंपनी से टू थाउजेंड थर्टीन यू हैव टू फॉलो दिस मेथड एक्विजिशन से कमेंसमेंट कमेंसमेंट से ईयर एंडिंग बट इन स्टडी मटीरियल आई थिंक दिस क्वेश्चन इज देयर एंड एज पर आई सी आई आई सी आई का सजेस्टेड जो आया होगा उसमें ट्रीटमेंट टाइप को अभी भी एक्विजिशन से इनकॉर्पोरेशन दी गई है और इनकॉर्पोरेशन से ईयर एंडिंग दी गई है तो बेसिकली यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू डोंट हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन व्हाट एवर आर द लेटेस्ट रूल्स एज पर कंपनी सेट 2013 इट्स नॉट अ थियोरिटिकल पेपर इट्स अ प्रैक्टिकल पेपर और उन लोगों का रूल सेट है कि दे कंसिडर एक्विजिशन से इनकॉर्पोरेशन एंड इनकॉर्पोरेशन से एंडिंग आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स